হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু লাইফ সায়েন্স বাংলা আমি উত্তম বর্মন আজকে আমি তোমাদের মেলে আলোচনা করব রেসপেক্ট ফটোমিটারের সম্বন্ধে রেসপেক্ট ফটোমিটারকে ইনভেন্ট করা হয় উনিশশো সালে বিজ্ঞানী আর্নল্ড যে ব্যাকম্যান তিনি প্রথম এটাকে ইনভেন্ট করেন আমরা কি জানি যে প্রত্যেকটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ড একটা সার্টেন যদি ওয়েফলাইন চালানো হয় তাহলে কি করে সেই কেমিক্যালটা অ্যাবজর্ভ করতে পারে বা ট্রান্সমিট করতে পারে বা রিফ্লেক্ট করতে পারে লাইটকে এসপেক্ট ফটোমিটার বা এসপেক্ট ফটোমেট্রি অ্যাকচুয়ালি কি কোনো একটা কেমিক্যাল কোনো একটা স্যাম্পল যতটা আমরা লাইট পাঠাচ্ছি একটা ওয়েব লেন্থে সেটা কি করবে সেটাকে অ্যাবজর্ভ করতে পারে বা আই জিরো আইটি আইটি মিনস ট্রান্সমিটার্স তো ট্রান্সমিটার্স করতে পারে বা অ্যাবজর্ভ করতে পারে ঠিক আছে তো এসপেক্ট ফটোমেট্রি অ্যাকচুয়ালি মেজার করে হাউ মাচ দেখো এখানে বলা আছে হাউ মাচ এ কেমিক্যাল সাবস্ট্যান্স অ্যাবজর্ভ আর ট্রান্সমিট কতটা অ্যাবজর্ভ করছে বা কতটা ট্রান্সমিট করছে সেটাকে মেজার করার দায়িত্ব হচ্ছে এসপেক্ট ফটোমিটার মেশিনে ঠিক আছে ইনস্ট্রুমেন্টে অ্যাকচুয়ালি এটা ট্রান্সমিটেন্স আইডিকে অ্যাবজর্ভ ট্রান্সমিটেন্সকে রেকর্ড করছে এবং অ্যাবজর্ভেন্সকে কি করছে ডিজিটালি আমাদের দেখাচ্ছে ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করছে যেটা আমরা দেখছি কোনো একটা ভ্যালুর মাধ্যমে ঠিক আছে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু তো এসপেক্ট ফটোমেট্রি ইজ ওয়াইল্ডলি ইউজ ফর কোয়ান্টিটিভ অ্যানালাইসিস ইন ভেরিয়াস এরিয়াস বিভিন্ন এরিয়াতে কোয়ান্টিটিভ অ্যানালাইসিসের জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে তো এখানে স্যাম্পলের মধ্যে বললাম যে কোন কোন স্যাম্পলগুলো ইউজ করা হতে পারে বায়োলজিক্যাল বা কেমিক্যাল স্যাম্পলকে ইউজ করা হতে পারে বায়োলজিক্যাল স্যাম্পলের মধ্যে ডিএনএ প্রোটিন আর এনএ এবং এখানে লাইটের মধ্যে ফর এক্সাম্পল ইউবি ভিসিবল লাইট ইউজ করা হতে পারে তো লাইট সোর্স যদি আমরা দেখি তাহলে ইউবি ভিসিবল স্পেকট্রামের ক্ষেত্রে ইউভি যেটা হচ্ছে আলট্রা ভায়োলেট রেঞ্জ ওয়ান এইটটি ফাইভ টু ফোর হান্ড্রেড নানোমিটার হয় মেনলি আর ভিসিবল রেঞ্জ চারশো থেকে সাতশো নানোমিটার পর্যন্ত আইআর স্পেক্ট ফটোমিটারের ক্ষেত্রে কি হয় সাতশো থেকে পনেরো হাজার ন্যানোমিটার পর্যন্ত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন স্পেকট্রামকে ইউজ করা হয়ে থাকে এবারে আসি যে স্পেক্ট ফটোমিটারের প্রিন্সিপাল কি অ্যাকচুয়ালি প্রিন্সিপাল বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন এবং অ্যাপ্লিকেশন সম্বন্ধে আমরা পরে ডিসকাস করব এখানে দেখো লাইট সোর্স আছে আমাদের ক্ষেত্রে লাইট সোর্সের মধ্যে কলিমেটার লেন্স এখানে ইউজ করা হলো তারপরে হচ্ছে মনোক্রোমাটার মনোক্রোমাটারের অ্যাকচুয়ালি ফাংশন কি এখান থেকে তো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন দিকে লাইট পাস করতে পারি সেটাকে এক দিকে নিয়ে আসা হলো ইউনি ডিরেকশনাল লাইটে তারপরে দেখো এখানে প্রিজমের মধ্যে প্রিজমের অ্যাকচুয়ালি কাজ কি প্রিজমের মধ্যে সবগুলো আসছে লাইট একটা সার্টেন কি হচ্ছে পয়েন্ট থেকে বেরোচ্ছে লাইটগুলো এবারে এখান থেকে তো বেরোচ্ছে ভিভজিওর মানে করো সাতটা রঙের সাতটা রং যেটাকে বলা হয় তো এখান থেকে আবার পার্টিকুলার একটা ওয়েব লেন্থ একটা পার্টিকুলার লাইট এই স্যাম্পলের মধ্যে দিয়ে পাস করলো এটাকে বলা হচ্ছে আই জেরোটাকে ইনসিডেন্স লাইটস আইটিকে বলা হয় ট্রান্সমিটেন্স লাইটস কিন্তু কিছু অ্যামাউন্ট তো অ্যাবজর্ভ হচ্ছে এখানে ঠিক আছে সলিউশনের মধ্যে এবং ডিটেক্টার আমাদের থাকছে এখানে তারপরে হচ্ছে ডিজিটালি ডিসপ্লে আর এখানে ডিজিটাল অ্যাবজরভেন্সকে ডিজিটালি এক্সপ্রেস করছে ঠিক আছে এবারে দেখো এখানে লাইট সোর্স এখানে আছে এখান থেকে স্যাম্পলের মধ্যে যাচ্ছে ইনসিডেন্স লাইট এটাকে বলা হয় ইনসিডেন্ট ইনসিডেন্স লাইট আর এটা হচ্ছে ট্রান্সমিটেন্স লাইট ঠিক আছে ট্রান্সমিটেন্স লাইট তো এখানে দেখো তাহলে অ্যাবজরভেন্স কিছুটা হচ্ছে এর মধ্যে কিছু পরিমাণ কনসেনট্রেশন তো থাকবে স্যাম্পলে তাহলে সেটা অ্যাবজর্ভ হতে পারে কিছু আর কিছু ট্রান্সমিটেন হচ্ছে এবং ট্রান্সমিট যেটা হচ্ছে সেটাকে মেনলি ডিটেক্টার ডিটেক্ট করছে ডিটেক্টারের মধ্যে কী থাকতে পারে ফটো মাল্টিপ্লেয়ার টিপকে ইউজ করা হতে পারে পিএমটি যেটাকে বলা হয় শর্ট ফর্মে তো এই যে আমরা যে স্যাম্পেল দিচ্ছি সেটা একটা কিউবেট যাওয়া হয় কিউবেট কিসের দ্বারা তৈরি হতে পারে একটা কোয়ার্স আর গ্লাস দ্বারা তৈরি হতে পারে ঠিক আছে তার একটা পাতলেন্ড হবে পাতলেন্ড জেনারেলি কনসিডার করা হয় ওয়ান সেন্টিমিটার বা ওয়ান সি এম এবারে দেখো স্যাম্পল সেল আর রেফারেন্স সেল অনেক সময় শুনবে এই দুটা জিনিস কি তো অ্যাকচুয়ালি সেম জিনিস এখানেও করা আছে করা হলো এবারে দেখো কত সময় কি হয় কত সময় এটা সিঙ্গেল বিন মানে যে লাইটটা পাস করছে সেটা একটা স্যাম্পলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবারে এখানে দেখো এখানে ডুয়াল বিম অনেক সময় হয় ডুয়াল বিম মানে লাইটটা সেপারেট হচ্ছে দুই দিক দিয়ে একটাতেই তাহলে দুটো আমরা কি বসাতে পারবো কিউবেট বসাতে পারবো দুটো কিউবেটের মধ্যে একটার মধ্যে স্যাম্পল শুধু আমরা দিলাম 
আর একটার মধ্যে রেফারেন্স দিলাম মনে করে রেফারেন্স হিসেবে ডিস্টিল ওয়াটার ইউজ করা হলো ঠিক আছে তার একটা রিডিং দেবে কিছু ন্যূনতম কি হচ্ছে অ্যাবজরবেন্স হবে এখানে কিন্তু এখানে ডিস্টিল ওয়াটার সঙ্গে আমরা যদি স্যাম্পেল দেই তাহলে সেটাকে আমরা স্যাম্পেল বলবো আর এটাকে রেফারেন্স বলবো এখানে অবজারভেন্স অবভিয়াসলি ওডি যে ভ্যালু বা অ্যাবজারভেন্স দেবে সেটা একটু বেশি দেবে ঠিক আছে এবারে এখানে আরেকটা বিষয় আসে যে অ্যাবজারভেন্স অ্যান্ড অ্যাবজারভেন্সের সঙ্গে কনসেনট্রেশনের একটা রিলেশন আসে আবার অ্যাবজারভেন্সের সঙ্গে ট্রান্সমিশনের কি হচ্ছে একটা রিলেশন আসে ঠিক আছে তো তোমাদের এই জিনিসটা দেখতে লাগছে দেখো এখানে যদি আমরা দেখি স্যাম্পলের কনসেনট্রেশন যদি বাড়াই তাহলে ট্রান্সমিশন কমে যাচ্ছে এখানে তাহলে গ্রাফটা কি হচ্ছে স্যাম্পলের কনসেনট্রেশন যদি বাড়াই এখানে যেটা আছে স্যাম্পলের এখানে যদি কনসেনট্রেশন বেশি হয় তাহলে কি হবে আইটির ভ্যালু কমে যাবে তাহলে অ্যাবজরভেন্সটা বেশি হবে কিন্তু ট্রান্সমিটেন্স কমে যাবে এখানে আমরা যেটা দেখছি তাহলে স্যাম্পলের কনসেনট্রেশন বাড়লে ট্রান্সমিশন কম এটা হচ্ছে একটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল এবারে আমরা যদি এটাকে গ্রাফে প্লট করি যে আমরা ট্রান্সমিশন ভার্সেস কনসেনট্রেশনের একটা গ্রাফ দেখতে চাই তাহলে দেখো ওয়াই এক্সেস বরাবর ট্রান্সমিটেন্স আছে এক্স এক্সেস বরাবর কনসেনট্রেশন আছে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে কি হচ্ছে আস্তে 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 নন লিনিয়ার একটা গ্রাফ দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে নন লিনিয়ার এবং ডিক্রিজ হচ্ছে তো এইটার থেকে আমরা কনসেনট্রেশন বের করতে পারি না আমরা জানি যদি একটা লিনিয়ার লাইন হয় বা লিনিয়ার গ্রাফ হয় তাহলে সেখান থেকে আমরা কনসেনট্রেশন ইজিলি বের করতে পারি তো সাইন্টিস্টরা পরবর্তীতে কি করলো যে এইটার থেকে এই গ্রাফটার থেকে একটা লিনিয়ার গ্রাফে তৈরি করলো যেটা হচ্ছে অ্যাবজরভেন্স ভার্সেস কনসেনট্রেশন এখানে কি দেখা যাচ্ছে যে অ্যাবজরভেন্সের সঙ্গে কনসেনট্রেশন আমরা জানি যে অ্যাবজরভেন্স বাড়লে কনসেন্ট কনসেনট্রেশন বাড়লে অ্যাবজরভেন্স বাড়ছে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো যে অ্যাবজরভেন্স অনেকটা কি দেখা যাচ্ছে অ্যাবজরভেন্স এই দিকে যদি কনসেনট্রেশন বাড়ে তাহলে অ্যাবজরভেন্স বাড়ছে বা অ্যাবজরভেন্স বাড়লে কনসেনট্রেশনও বাড়ছে এই দিকে কনসেনট্রেশন বাড়ছে কিন্তু ট্রান্সমিশন কখন সব থেকে বেশি দেখা যাচ্ছে যখন কনসেনট্রেশন জিরো জিরোতে দেখো বেশি দেখাচ্ছে এবারে আস্তে আস্তে যে বাড়ছে এই দিকে তাহলে এই দিকে বাড়লে এই দিকেও কমছে ঠিক আছে এবারে ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে কি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মেজার কাকে করছে মেজার দ্য ট্রান্সমিটেন্স যে এটা ট্রান্সমিটার সেটাকে শুধু ট্রান্সমিটার করছে এই শোজ দ্য অ্যাবজরভেন্স ভ্যালু ইন স্ক্রিন স্ক্রিনের মধ্যে অ্যাবজরভেন্স ভ্যালুটাকে শো করছে কিন্তু মেজার কাকে করছে ট্রান্সমিটেন্সকে তো এই যে গ্রাফটা তৈরি হলো লিনিয়ার গ্রাফ অবভিয়াসলি এটা লিনিয়ার গ্রাফ লিনিয়ার গ্রাফের সুবিধাটা কি হচ্ছে কোয়ান্টিটিভ এখান থেকে আমরা কনসেনট্রেশনকে বের করতে পারি ইজি টু ক্যালকুলেট কনসেনট্রেশন অফ স্যাম্পেল ঠিক আছে সেই জন্য সবসময় লিনিয়ার গ্রাফে নিয়ে আসা হয় এবারে একটা জিনিস আসলো এখান থেকেই যে বিয়ার ল্যাম্বার ল কনসেপ্ট অফ বিয়ার ল্যাম্বার ল এই ইনসিডেন্স লাইট ট্রান্সমিশন লাইট অ্যান্ড পাথ লেন্থের উপর এবং অ্যাবজরভেন্স কনসেনট্রেশন তারপরে হচ্ছে পাথ লেন্থ এগুলো রিলেশন নিয়ে আসলো বিয়ার ল্যাম্বার ল তো বিয়ার ল্যাম্বার ল কি বললো যে ইট স্টেটেড দ্যাট দ্যাট ইস এ লিনিয়ার রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য অ্যাবজরভেন্স অ্যান্ড দ্য কনসেনট্রেশন অফ দ্য স্যাম্পল তাহলে অ্যাবজরভেন্স আর যদি কনসেনট্রেশনের মধ্যে আমরা গ্রাফ তৈরি করি দ্যাট ইজ দ্য লিনিয়ার রিলেশনশিপ মানে কনসেনট্রেশন অ্যাবজরভেন্স বাড়লে কনসেনট্রেশনও বাড়বে ঠিক আছে অ্যাবজরভেন্স বাড়লেও একটু কনসেনট্রেশনও বাড়ছে তাহলে এই দেখে কনসেনট্রেশনও বাড়ছে এখানে অ্যাবজরভেন্সও বাড়ছে বুঝলে তাহলে বিয়ার্ট লাম্বার ল কি বললো যে রিটেন অ্যাস এখানে এ ইজ ইকাল টু ই সি এল তো এ সি এল এটা তো আমরা জানছিলাম কিন্তু এখানে একটা কপিশিয়ান চলে আসলো দ্যাট ইজ দ্য এফসিলন এফসিলন সি এল এটাকে হচ্ছে পরবর্তীতে ফর্মুলা দিল এ বিয়ার ল্যাম্বার ঠিক আছে এ মানে এখানে কি অ্যাবজরভেন্স এফসিলন হচ্ছে মোলার এক্সটেনশন কপিশিয়ান্স যেটাকে ইউনিটে যদি আমরা করি তাহলে হচ্ছে মোল টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান সেন্টিমিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে ইউনিট এল হচ্ছে পাতলেন and c is the concentration okay to ekhane dekho qualitative data keo amra bujhte pari ki bhabe onek shomoy ekhane option ache machine er moddhe absorbent versus wavelength amra chalate pari to kono ekta unknown sample mane koro amader khetre unknown ekta sample ache seta ke amra first time chalacchi kisher madhye uv spectro photometer e thik ache to ekhane chalanor pore amra dekhlam je sei compound ta ekta peak dilo ম্যাক্সিমাম পেক কোথায় দিল মনে করো টু সিক্সটি ন্যানোমিটারে ঠিক আছে টু সিক্সটি ন্যানোমিটারে একটা ম্যাক্সিমাম পিক দিল তার মানে আমরা কি বলবো হাই পিক বা ম্যাক্সিমাম অ্যাবজরভেন্স এখানে শো করছে হাই পিক মানে ম্যাক্সিমাম অ্যাবজরভেন্স 
तो टू सिक्सटी मैंडोमिटार के सब बस मैक्सिमाम अबजरबेंस देखा डीएनए तर मैंने बोलते आंदोलन साम्पलटा छो से डीएनए आर जो यार टू एट्टी ते हाई पिक दी मैंने को चालान हम एखे एबजरबेंस और ये हे लैमडा वेब लैम यम एक ग्राफ आसल एखे हे टू एट्टी नानोमिटारे मैंने को टू एट्टी नानोमिटार ओके टू एट्टी नानोमिटार एखे हाई पिक दिल तर मैंने ये प्रोटीन ठीक है तो तरह ये देखे अनेक समय बोझा जाए क्वालिटी एनालसिसो एखान करा जाए ठीक है एपर किस फर्मुला एत खन धरे जगह देखल अनेक फर्मुला आई गुल देखो टी ट्रांसमिटेंस बेर करार आई टी अपन आई जिरो मैं ट्रांसमिटेंस लाइन अपन इन्सिडेंस लाइन दैट इज टी ओके ट्रांसमिटेंस ट्रांसमिटेंस एबजरबेंस एबजरबेंस इक्ल टू इ सी एल ये बीआर लम्बर ल थे जी आरोप फर्मुला हे माइनस नेगेटिव क्लक अफ टी ट्रांसमिटेंस एखान देखो ये लकटा के माइनस टाके जो तुली वन बी लेखा जाए तो मैंने ए एजुकाल टू जो टी एर भैल्यू जी टी एर भैल्यू की आई टी एफ आई जिरो आई टी एफ आई जिरो एवं लक वन बी एखे जो भैल्यू बसाई तो उल्टा हो एजुकाल टू लक आई जिरो अपन आई टी फर्मुला गो इम्पर्टेंट एवं पार्सेंटेज अफ ट्रांसमिटेंस अनेक समय बेर है आई टी एफ आई जिरो इंटू हंड्रेड दैट इज हंड्रेड गुणन कर मैं पार्सेंटेज बेर ठीक है एपर देखो और एक फर्मुला आए दोटोई लिखी ए एजुकाल टू ए सी एल आर ए एजुकाल टू माइनस लक टी तरह लिखते परी ए सी एल एजुकाल टू माइनस लक टी लिखते ही यार थे अब टी एर हमें एक रिलेशन बेर करते टेन टू दि पावर माइनस एफ सिलन तर कन्सेंट्रेशन इंटू हे लेंथ ठीक है और एक जिन हे लेंथ सब समय कि लेंथ हे स्टैंडार्ड हिसाब से जो देखी स्टैंडार्ड लेंथ वन सेंटीमिटार के कन्सिडार कर ठीक है जो कोश्चिने दवा ना थे तो कोश्चन देखो और एक फर्मुला ए एजुकाल टू टू माइनस लक पार्सेंटेज अफ टी तो फर्मुला को जो तुम्हारा जाना थे तुम्हारा जो अंक एखान करते विभिन्न धरण प्रब्लेम चले आसे तो प्रब्लेम देखे निची एखे प्रब्लेम वन की बला गुआनसिन हेज ए मैक्सिमाम एबजरबेंस अफ टू सिक्सटी नानोमी टू सेवेंटी नैनोमिटार वो ये ग्राफ जो देखी टू सेवेंटी नैनोमिटारे मैंने को हाइस पिक देखा टू सेवेंटी नैनोमिटार टू सेवेंटी फाइव नैनोमिटार ओके तो मैंने ये गुआनसिन हाइस पिक एक पिक देखा क्यों तरह बला आज एफ सिल भू बला आज एफ सिल भू हम यार दरकार नहीं दरकार एफ सिल भू मोल इनभार्स सेंटीमिटार माइन इनभार्स ठीक है पतलैन कत बला आज है एल एर भैल्यू देवा आज है वन सेंटीमिटार और ए एबजरबेंस कत देवेंस जिरो पॉइंट सेवन जिरो ह्वाट इज द कन्सेंट्रेशन तो कोश्चिने जिज्ञेस कर कन्सेंट्रेशन की कौन फर्मुलाटा लागे ए एज कल टू इ सी एल तेल सी एर भैल्यू जानते चाहिए तो सी एर भैल्यू क्यों बेर करब सी एखे आ डिवाइडेड बै एफ सेल एन इंटू एल ता एर भैल्यू हे जिरो पॉइंट सेवेन जिरो डिवाइडेड बै एफ सेल एनर भैल्यू हे कत जो एफ सेल एनर भैल्यू एट फोर डबल जिरो ठीक है तो यहाँ के एट फोर डबल जिरो इंटू हमारे एल एर भैल्यू वन तो ये क्योंकुलेट कर ले भैल्यू आसने क्योंकुलेट कर आईट पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन टू दुवार माइनस फाइव मल पर लिटार ठीक है यहाँ हे इूनिट तो यह तुम्हारा क्योंकुलेट करते तो थैंक यू फर व्चिंग दिस भिडियो इफ यू लाइक दिस भिडियो प्लिज डू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब दिस चैनल